Hey friends, this is cell phone technology, paper number EL6503, unit 4 by Dr. M. R. Gadwe. In this chapter, in the previous lecture, we have understand that how basically mobile phone is working in the communication. So, originally it is the basic uh, word is radio as we have seen. Basically, it is a wireless telegraphy technology and the phone is basically a wireless radio and rather especially it is a two-way radio. And uh, we have also discussed about the cellular telephonic system. Uh, when it was started, the AT&T company in some around 1970 and therefore, uh, there is a one uh, Ad AMPS that is the advanced mobile phone system has launched in some around 1975 or so. Then there is a varieties of a generation, second generation, third generation. Presently, we are majority of the people are come across with the 4G and 5G is under the research. So, thereafter we had discussed about the uh, cellular telephone system and thereafter the cellular concepts. So, where we had understand what is the role of <coughs> mobile telephone switching office and uh, what is the meaning of the hands off and uh, how exactly the <coughs> cell phone is working and what is the role of MTSO and then we had discussed about the why it is the cell phone name has given because the entire network is considered as a honeycomb set and each segment is referred as a cell. In principle it is like a circular uh, radiation pattern of each antenna and the base station the more populated shown by darker, the average populated shown by grayer and the very less populated is shown by a larger circle with the light color. <coughs> Agar population jada hai to aapka circle kam rakna hai because you should not have or more than a x number of users in your cell uh, and therefore, uh, the cell should be in a smaller size. So, you will see that in general, the highly dense cell is in the smaller in the size. It could not be huge. Okay. And then frequency allocation we had learned that how exactly the frequency band is used by the courier company to provide the facility to the users. So, that we had discussed. Thereafter, we had discussed about how the band is, what are the technique to use the bands. Uh, then we had uh, overview the types of the bands, maybe of a 20 megahertz and so on. And from now, in the second lecture, we will be underlined the multiple access. So, in the multiple access topic, we are basically understanding the subscriber are using the cell phone technology, then the cell, the courier company is providing the facility to the subscriber, then the company has a certain number of the bands only. So, company will think that how more number of subscriber, more number of users can use this one because ultimately it is a business. So, more number of the users, the company can having a more profit. So, there are varieties of the methodology and techniques are developed. Fundamentally, there is a four technique FDMA that is a frequency division multiple access, TDMA that is called time division multiple access, CDMA that is known as a Cord, coded multiple access and the 
SDMA that is a special division multiplexers. So frequency reuse so as its a title. So frequency reuse is initially frequency band are shared by multiple base station. तो एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड को बहुत सारे बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करके बहुत सारे यूजर्स में स्प्रेड अप करते हैं सो दैट इज होल द आइडिया अबाउट द फ्रीक्वेंसी री यूज और द मल्टीपल एक्सेस एंड दिस मल्टीपल एक्सेस एंड री यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कैन बी अचीव बाय कंट्रोलिंग फ्यू फैक्टर्स लाइक ट्रांसमिशन पावर बेस स्टेशन स्पेसिंग दो बेस स्टेशन के बीच का अंतर एंटेना हाइट सो वॉट इज द हाइट ऑफ द एंटेना दैट इज ऑल्सो डिसाइड द रेडिएशन पैटर्न एंड द रेडिएशन पैटर्न इट्स द रेडिएशन पैटर्न का एक ये थोड़ा नमूना यहाँ पे रखा है सो लाइक दिस इज अ वेरी पॉपुलेटेड रीजन ये मीडियोकर और मॉडरेटेड पॉपुलेटेड और ये वेरी लाइटली पॉपुलेटेड सो बहुत सारे आप लोगों ने एंटेनाज या तो देखा होगा मोबाइल टावर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ योर अपार्टमेंट और मे बी नाव अट इज़ ऑन द बीसाइड्स ऑफ द रोड और वहाँ पे तीन हॉरिजॉन्टल एंटेना लगा देते हैं तो तीनों का रेडियल पैटर्न है और लेटर से वन डिग्री का है सो वन थ्री जा ट्वेल्व थर्टी सिक्स और पूरा सर्कल हाफ कवर कर सकते हो सो बेसिकली दिस इज योर अ सेल सो एक सेल में यहाँ पे इतने ये दूसरा सेल ये तीसरा सेल सो लाइक दैट ओके सो यू कैन एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ पीपल सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टेक्निक टू एकोमोडेट री यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज अ फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस commonly acronym is fdma so fdma is a system where uh, you are going to divide the frequency uh, and therefore it's a, the process is referred as a frequency division multiplexing so pehle aap bahut sari frequency frequency ko separate karte ho baad mein usko merge karke usko use karte ho so uh, that is how it is happening and uh, this allow us to accommodate more number of the users and sharing of the same blocks to more number of users and therefore you can accommodate more number of subscribers to ultimately company ko hi benefits hai okay so in this context uh, uh, fdma that is what they are doing jo aapke paas frequency band hai so wo frequency band ko different different पैकेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर सकें सो ईच पैकेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ईच रेंज ऑफ अ सब रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिफर्ड बाय अ चैनल मान लो कि ये 10 हर्ट से 20 हर्ट तक का ये बैंड है तो 10 से 20 हर्ट की जो फ्रीक्वेंसी आपने चूज की दैट इज नॉन एज अ चैनल वन 21 से 31 तक की आपने जो फ्रीक्वेंसी यूज की सो दैट इज चैनल टू एंड सो ऑन अब इसमें चैनल नंबर आप आप जैसे कि यू आर यूज वॉचिंग द टी वी आप बताओगे कि भाई ट्वेंटी नंबर पे स्टार प्लस है सो दैट इज बेसिकली अ चैनल नंबर सो वेन यू आर नाउ ऑनवर्ड यू शुड बी वेरी क्लियर वेन यू से अ चैनल नंबर दैट मीन्स देर इज अ पैकेट ऑफ अ रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी विच गिवस अस अ सर्टन नंबर ऑफ द रेंज ऑफ अ सिग्नल्स ओके एंड द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी विल बिकम द डिटर्मिनेंट फॉर द नेमिंग द चैनल सो so, अगर ये 10 से 20 है तो ये 15 नंबर की चैनल बोली जाएगी बिकॉज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज 15. एम आई क्लियर वेरी गुड सो नाउ दिस इज होल द आइडिया दैट हाउ वी कैन एकोमोडेट मोर सो देर इज अ फ्रीक्वेंसी डिविजन इज टेकन प्लेस नाउ टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ यूजर्स फॉर ईज ऑफ मेकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉट दे विल डू द फ्रीक्वेंसी बैंड इज स्प्लिट अप इन टू द टू सब बैंड वन इज रिफर्ड एज अपलिंग अप लिंक बैंड एंड अनदर वन इज नॉन एज अ डाउन लिंक बैंड अप लिंक बैंड दैट मीन्स यूजर्स टू बे स्टेशन कम्युनिकेशन एंड डाउन लिंक बैंड दैट मीन्स एट द अनदर एंड द पर्सन ए इज कॉलिंग टू द पर्सन बी 
सो द फर्स्ट सेगमेंट इज अ ट्रांसमिशन एक का सिग्नल्स वाया हिज फोन इज रीचिंग टू द बेस स्टेशन सो दैट इज अ अपलिंग प्रोसेस फ्रॉम अनदर एंड वेन इट विल बी सिग्नल ऑफ द सेल फोन ए इज रीच टू द सेल फोन बी बिफोर दैट इट इज रीच टू अ सेल एंड बेस स्टेशन ऑफ इट सो बेस स्टेशन टू सेल फोन बेस स्टेशन टू सेल फोन एंड सेल फोन टू द सेल सो दैट दैट इज अनदर पार्ट इज अ डाउन लिंक पार्ट सो दैट वे यू कैन अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ पीपल एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको फिफ्टी हर्ट्स फिफ्टी मेगा हर्ट्स का बैंड स्पेक्ट्रम दिया गया है सो यू विल बी डिवाइडिंग दैट फिफ्टी मेगा हर्ट्स इन टू द टू सेगमेंट कि पहला पच्चीस मेगा हर्ट्स इज नॉन एज अपलिंक बैंड देन पाँच या दस मेगा हर्ट्स छोड़ दे के छोड़ने के बाद दूसरा एक पैकेट ऑफ द बैंड दैट विल बी द डाउन लिंक बैंड आई थिंक इन द नेक्स्ट फिगर देर वुड बी द अपलिंक बैंड एंड द डाउन लिंक बैंड इज देर सो लेट मी चेक इट अपड टेक यू बैक ओके सो सो दिस इज हाउ द चैनल इज सेपरेट सो जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड है तो एक पूरा अपलिंक का बैंड होगा और ऐसे ही पूरा एक डाउन लिंक तो मान लो कि दिस इज़ अ यूज़र वन दिस इज अनदर चैनल इज फॉर द यूज़र टू द थर्ड वन चैनल फॉर द यूज़र सी सो नाव आई थिंक वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ बेसिकली कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस बाई अ सेल फोन अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मैं एक फ्रीकुनसी बैंड में एक सर्टन पैकेट्स ऑफ द फ्रीकुनसी आई एम ऑक्यूपाइंग so that is one channel is occupied by one subscriber and that way if you having a more number of channels that means you can accommodate more number of subscriber to so, jyada subscriber use karne ke liye maine do part kar diye ek uplink subscriber ek downlink subscriber okay the another technique is time division technique time division technique that means the same frequency band is divided into the time slot wise the second figure is there you can understand it this is the entire band and this entire band is divided into the six slots so slot 1 2 3 is let us say for uplink and 4 5 6 is for the downlink so here the frequency are using the frequency band is using but instead of a different channel the second methodology that is a time division multiple access in this methodology the entire band is divided into a different different frequency slots on basis of time rather than the frequency okay so time wise slot 1 slot 2 to a b se baat kar raha hai to slot 1 mein a ki story aayi slot b mein b ki story aayi slot c mein थ्री स्लॉट थ्री में सी की स्टोरी आई फिर से रिपीट हो रहा है तो स्लॉट ए इज विद द आई मीन सेलर ए इज विद द स्लॉट फोर सेल्युलर बी इज विद द स्लॉट फाइव सेल्युलर सी इज विद द स्लॉट सिक्स तो इन शॉर्ट ये अपलिंक हो गए और ये डाउन लिंक हो गए सो दैट वे ऑल्सो यू कैन अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ पीपल द थर्ड टेक्नोलॉजी इज सी डी एम ए That is called division multiple access. अगर आपको याद है तो अहमदाबाद में पहले रिलायंस और टाटा दोनों की फोन सिस्टम चालू थी एंड दे आर द सी डी एम ए टेक्नोलॉजी द सी डी एम ए अर्लियर इज नॉन एज अ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम डी एस 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 ट्रिपल एस सो दैट इज नथिंग बट द सी डी एम ए इन मॉडर्न डेज वी आर नॉन एज अ सी डी एम ए कोड डिविजन सो बेसिकली वॉट इज हैपनिंग द डिजिटल ऑडियो सिग्नल द डिजिटल ऑडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड इन टू द वॉइस कोड एंड दैट वॉइस कोड इज डन बाय द सर्किट विच इज कॉल द वी ओ कोड दैट इज कॉल द वी कोड सर्क्यूट्स एंड दैट इज basically v coder and that is produced some around in the range of a 13 kilo bytes per second so that your communicating signals are divided into the 
uh, voice code uh, type of uh, compressed voice signal and that is done by a circuit. So, this compressed voice signals are adjusted in a time slot. Okay. So, that way uh, we are increasing more number of subscriber in the same frequency band and uh, the circuit is given like a serial uh, VO coder is uh, putting the coding signal on a one XOR gates and another way you are putting a channel signal or the chipping signals. So, that means on the it is something like a dip multiplexing. So, two signals you are mixing together and therefore, your final transmission signal something like this. So, that is a mixture of a chipping signal plus your informative signals or the uh, serial vocode uh, voice uh, which you are mixing through the uh, uh, gate circuit. So, this is how you are working with the CDMA and you can increase the one, number of users. The third one is a spatial division multiple access. So, here the pura ka pura uh, car bar is taken place uh, by a spatial varieties of the antenna. So, this antenna is a uh, uh, unidirectional antenna and therefore, it is very much focused towards users. So, that is why uh, this is a technique where users are identified the antenna and the surrounding uh, users are blocked by the antenna. So, in principle uh, the selection of the users are done by the antenna. Uh, those who are giving a call or receiving a call and according to that the antenna will be select the users. So, uh, SDMA technology is very much widely popular especially in uh, VLNA or LNA and kind of so. So, you are knowing that any particular building is a wireless uh, local area network. So, agar koi building ko WNA me convert kar rahe, so within that particular premise. Uh, a special division multiple access could be one of the best solution. And uh, the last part is a duplexing. So, duplexing is basically uh, we are knowing that we are using a mobile, then mobile is transmitting the data as well as the receiving the data. That means, a mobile antenna is working as a sometime transmission and sometime receiver. So, to how mobile will come to know that when the antenna has to working as a transmission transmitter and now it has to work as a receiver. So, this is done by a logical unit of a mobile uh, system, but uh, in very simple language uh, the antenna is connected with a intelligent digital switch which is making enable the antenna sometime as a transmitter as well as sometime as a receiver. And this is done by or this is a circuits or the mechanism uh, which allow to do so by antenna that is known as a duplexing. So, duplexing is a mechanism or a circuits which allows or enable antenna to work as a receiver as well as the transmitter. Okay. Half duplex that means it is a half phenomenon done by in the case of this. Agar duplexing system may mobile is working as a transmitter as well as a receiver. So, in half duplex it will work as a either transmitter or receiver. Ya to wo sirf transmission hoga ya to sirf receiving hoga at a time. The best example we are knowing very well it is a walkie talkie. Bohot sari security system may aapne dekha hoga ki one person is speaking to the another speaking with the walkie talkie. So, walkie talkie where the antenna is doing the half duplexing. Okay. So, in the full duplexing to achieve a full duplex we are basically again using the frequency division duplexing that is a FDD and another is a time division duplexing. So, jo wahi logic tha isse pehle multiple access mein wahi logic duplexing mein bhi hai. The receiving uh, subscriber or transmitting subscriber are using a certain range of the channels 
and channel that is a certain packets of the frequency and the central frequency will define the channel number and that way the frequency division duplexing so FDD for a transmission as well as FDD for the receiving so transmitting and the receiving function will be take care by the FDD the same way there is a another one is a time slot the wahi concept pura band ka time slot mein multiple division laga hai and certain slots are for the transmission and certain slots are for the receiving and that way you can FDD and TDD are widely used mechanism or duplexing in case of a mobile communication technology. So with this I am stopping here uh, stay home stay safe thank you so much.